السلام علیکم میں ہوں افیرا اور آپ دیکھ رہے ہیں افیرا تحسین ریکشن کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی ڈیفرنٹ تھوڑی سی ویڈیو اس طرح ہے کہ اس کا ٹائٹل ہے دس از اے ڈیکلیریشن آف موبلائزیشن کہ ڈکلیئر کر دیا ہے متحرق رکھنے کے لیے تو فوراً سی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا ہے جس کے لیے انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے اور یہ چیز کہی جا رہی ہے تو فوراً سی ویڈیو دیکھتے ہیں Madde 1A Devletin tüm güç ve kaynaklarını barış halinden seferberlik ve veya savaş haline veya bunların henüz ilan edilmemiş olduğu ancak savaşı gerektirebilecek bir durumun baş gösterdiği gerginlik ve buhran dönemlerine... Ne anladım? State of War? Madde 1 A. Devletin tüm güç ve kaynaklarını barış halinden seferberlik ve veya savaş haline veya bunların henüz ilan edilmemiş olduğu ancak savaşı gerektirebilecek bir durumun baş gösterdiği gerginlik ve buhran dönemlerine süratle ve etkin bir şekilde geçirebilmek için hazırlıkların yürütülmesine ilişkin usul ve esasların e, belirlenmesi. Yani... yani... Hakikaten çok hızlı bir değişim gösteriyor dünya. Üçüncü bir küresel kapışmaya evet. doğru hızla sürükleniyoruz. Bunu defaten söyledik. Bu bir şey var ki, dünya çok hızlı bir değişim gösteriyor. Her türlü. Yani, kısa bir zaman kısa bir zaman kısa bir zaman. Gelişmeler o kadar hızlandı ki bu videoyu aceleyle hazırlama kararını aldık. İran'da yaşanan gelişmeleri hep birlikte izledik. Sürecin normal yürümediğini görüyoruz. Her gün bir olay olacağını ve bu olaylar zincirinin gitgide büyüyeceğini defalarca anlattık. Ayrıca başta İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya daha ismini sayamayacağımız birçok devletin savaş hazırlığını yaptığını hatta ilk yardım eğitimlerinin acil bir şekilde ortaokul lise çağındaki çocuklara Amerika'da bile öğretilmeye başlandığını sizlere geçmiş videolarda anlattık. Şunu da eklemiştik. Alman ekonomi bakanı açık açık bir savaş ekonomisine geçilmesi gerektiğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Savaş ekonomisi demek aslında savaş başladığında geçilmesi gereken bir ekonomi yöntemidir. Her şey rafa kaldırılır. Tüm özel tüketimler hızla kesilir. Akaryakıt kullanımı frenlenir. Sadece ihtiyaç doğrultusundaki araçlara tedarik edilir. Eldeki stoklarla girdiğiniz savaşta o akaryakıtı kullanırsınız. Almanya gibi bir devlet bile bunun startını vermiş durumda. İngiltere deseniz ona keza. Geçtiğimiz günlerde kendi genel kurmay başkanları açık açık seferberliğe hazır olduklarını vurguladılar. Bir şey dikkatinizi çekti mi bilmiyoruz. Sizlere insanlarımızı fazla tedirgin etmeden 1-2 video hazırlamıştık. Artık özel tüketimi millet olarak bizim yavaş yavaş kısmaya başlamamız gerektiğini, özellikle araç kullanımını, arsa, toprak, ev gibi yatırımları ertelememiz gerektiğini vurgulamıştık. Tabii ki yine o videomuzun altına birçok kişi alay eder tarzda yorumlar yazdı. İşin ciddiyetini anlatmak için var gücümüzle mücadele ettik. Bugünlerin geleceğini de 5 yıl öncesinden anlatmaya başladık. İşte dün gece itibarıyla o alay eder tarzda yorum yapanlar da herhalde işin ciddiyetini anlamışlardır. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle eskiden kullanılan seferberlik tüzüğü yönetmelik olarak yeni düzenlemelerle resmi gazetede yayınlandı. Ki bu düzenlemeler 52 sayfadan oluşuyor. Tabi sosyal medyada bu olaya ilk atlayanlar da Pensilvanya iltisaklı hesaplar oldu. Korkulacak bir şey yok, uyuyun rahatınıza bakın demeye başladılar. Amaçları işi sulandırmak, insanlarımızın tedbir almasını önlemek. Yedek akçelerini harcattırmak, olası bir savaş durumunda da içeriği bir günde karıştırmak ya da karışmasına sebebiyet vermek. Çünkü bütün kurdukları hesaplar Türkiye'nin içini karıştırmaya yönelik. Biz hiçbir zaman cephe savaşından, devletin bizi çağırıp bizi göndermesinden bırakın korkmayı tam tersine gurur duyarız. Çünkü ordusu millet olan dünyadaki tek devlet 
Türk milletinin devletidir. Ancak bu kişiler Türk kelimesinden bile rahatsız olurlar. Duydukları zaman tüyleri diken diken olur. Çünkü geçmişten gelen bir hesapları vardır. Yenemedikleri, deviremedikleri ve her koldan saldırmalarına rağmen diz çöktüremedikleri bir Türk varlığı söz konusudur. Bunun için herhangi bir seferberlikten şekli hiç fark etmez, Türk milleti korkmaz, aksine gurur duyar. Ve söyleyeceği tek cümle de gazamız mübarek olsun olur. Dün akşamki yayınlanan yönetmelik dediğimiz 52 sayfadan oluşan ciddi bir düzenleme. İçerisinde birçok madde güncellenmiş olarak yeniden yürürlüğe girmiş. Tabi bunları sırasıyla inceleme fırsatımız olmadı. Olay çok daha yeni. Ve zamanla size bunu açarak anlatacağız. Sadece en önemli gördüğümüz kısım şu oldu ki savaş ilan etme yetkisi ve savaşı yönetme yetkisi artık bakanlar kurulu değil direkt cumhurbaşkanının yetkisine bırakılmış. Son derece doğru ve olması gereken bir düzenleme. Yani bir tehdit esnasında Cumhurbaşkanı'nın yanında yer alan binlerce senedir ülke bekamızı koruyan devlet aklımız bu karara imza atacak demektir. Çünkü savaş esnasında içinde bu kadar vatanına ihanet edenlerin olduğu bu coğrafyada doğal olarak devletin en tepesinden başka hiçbir yere güvenilmeyeceğini bir kez daha görmüş olduk. Bu şunu gösteriyor ki devletin tehdit algısı özellikle son olaylarla da iyice tavan yapmış durumda. Hakikaten çok hızlı bir değişim gösteriyor dünya. Üçüncü bir küresel kapışmaya doğru hızla sürükleniyoruz. Bunu defaten söyledim. Bölgede belirsizlikler artıyor. Bakın işte bir anda İran'ın devlet başkanı öldürülüyor. İşte başka yerlerde bitmeyen savaşlar dönemine girdik. Gazze savaşı bitmedi. Suriye, Irak'ta hala çatışmalar devam ediyor. Ukrayna bak bitmedi. Yani dünya kanıyor aslında. Dünyayı bir vücut olarak düşünün. Dolayısıyla Türkiye'nin buna hazırlanması için çok önemli ilk işaret 2024 yılı bütçesinde 2023'te 13 milyar dolar olan savunma bütçesi 42 milyar dolara çıkarıldı. Bu çok önemli bir adımdı. Şimdi buna yönelik de silahlı kuvvetlerimiz sadece silahlı kuvvetlerimiz değil. Bakın burada eminim detaylarını okuduğumda daha geniş şeyler bulacağız. Yani burada ülke ve millet olarak böyle bir e, şeye e, olaylara karşı hazırlık yapmamızı sağlayacak bir takım mekanizmalar muhtemelen yani İş bu silahlı kuvvetlerimizin de ötesinde Burada millet daha, olarak hazırlanmak. Daha, daha çok yani olay e, bir sivil vatandaşlarımızın elinde bulunan büyük iş makineleri yani ekskavatöründen o tutun, seferberlik o e, yani seferberlik ilgili. Yani. yani şimdi ne yapıyorsunuz bir normal de zaman var olağanüstü hal var olağanüstü halden bu çünkü tırmanma zamanı seferberliğe gidiyor. Sefer görevleri. Evet. Sefer görevleri ve bunun içerisinde kısmi seferberlik, bütün topluca yapılan seferberlik genel içerisinde seferberlik. Ve kimden ne alınacak? Yani herkes sorumlu olacak. Yani vatandaş sorumlu olacak. Bireysel olarak elindeki bulunan, önemli olan özellikle savunmaya katkı eden araçların kullanılmasına istihdaf eder. Yani Zaten istihdaf yıllık istihdaf. olarak bunların planlanması Tabii, ve tatbikatları yani yapılacak. Yapılıyor. Seferberlik tek kurularından evet. gibi anlatmamak lazım. Yani onu evet. ifade etmek istiyorum. Her zaman dediğimiz gibi devlet bugünlerin geleceğini zaten biliyordu. Boşuna mı Sayın Devlet Bahçeli? İkinci tur Cumhurbaşkanlığı'nın seçiminin gecesi. Görkemli bir zafer konuşması yapacağı yerde şu cümleleri kurmuştu. Önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir. Her şey değişecektir. Öyle gözüküyor. İnşallah Türkiye değişmez. Aslında bugünleri o günden uyarmıştı. Çok şey değişecek, her şey değişecek. Bunun anlamı dünya değişecek. Birileri değiştirecek demektir. Ya da değiştirmek için ortalığı karıştıracak. Yani kaos. Farkındaysanız artık her videomuzda bütün dünyadaki devletlerin, özellikle Avrupa'nın, savunma bütçelerinin rekor seviyede arttırmaları, asker toplamaları, askere teşvik etmeleri, bir nükleer savaşa karşı birçok tedbirlerin alınmasının gerektiğini anlatmaları ve bundan hiç çekinmemeleri tehlikenin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bunu hep vurguluyoruz. Özellikle de Rusya vurgusunu yapıyoruz. Ve Rusya dün itibariyle taktiksel nükleer silah tatbikatına başladı. Süreç o kadar hızlı yürüyor ki koşar adım değil uçar adım gitmeye başladı. Her şey bir günde olacak ve çorap söküğü gibi gelecek. Bütün dünya devletleri birbirine gelecek. Çünkü onların da planladıkları zaten buydu. Tabi hepiniz şunu merak ediyorsunuz. Peki bireysel olarak bizler ne gibi tedbirler alacağız? Bunu Vatan TV kanalının sahibi değerli hocamız sürekli vurguluyor. Bir iki kelimeyle biz de tekrar hatırlatmış olalım. Baş kural şudur ki 
Lüzumsuz harcamalar kısılmalı. Özellikle ev, araba, arsa gibi yatırımları yapmak böyle bir ortamda yapılacak en büyük hata olur. Çünkü sadece ve sadece nakit paranın, gıdanın geçebileceği bir ortamda mülke ve araca yatırım yapmak yarın sizi ortada bırakır. Özellikle bugün ulaşamadığınız ev, araba, toprak ne varsa bütün dünyayı kavuracak bir olay karşısında hiçbir değerinin olmadığını herkes görecek. Zaten dibin dibini görecek. O biçilen rekor rakamlardaki bedeller, o bedelleri biçenler yarın biz ne yaptık diye kendilerini sorgulamaya başlayacak. Ve en önemli kural her zaman yedek akçeyi sağlamda tutmak. Ama az ama çok. İki kuruş dahi olsa kenarda tutmak çok önemlidir. Onu da altın olarak tutmak en akıllıcasıdır. Gıda konusuna gelince Türkiye zaten bir tarım ülkesidir. Emin olun gıda konusunda korkacak hiçbir şey yok. Allah'ın izniyle Türkiye böyle bir durumda hiçbir zaman kıtlık görmez. Paranız olduğu sürece gıdaya her şekliyle ulaşırsınız. Yeter ki aç gözlü olmayalım. Çünkü savunma sanayinde bu kadar ince hesap yapmayı bilen bir devlet bir savaş esnasında gıda konusunda stok ve tedbirini almamış mıdır zannediyorsunuz? Sadece görüştüğümüz birkaç kişiyle bile devletin bütün tahıl ambarlarının gırtlağına kadar dolu olduğunu senelerce yetecek temel gıdayı barındırdığını öğrendik. Bunun için gıdadan yana hiçbir endişemiz yok. Kimsenin de olmasın. Yeter ki milletimiz kendi kendini tasarruf yoluyla bu durumu hazırlasın. Bireysel olarak yapılabilecek en doğru karar da budur. Hep belirtiyoruz ya dünya liderlerinin birçoğu ellerinde. Bunun için bu kadar rahat hareket edebiliyorlar. Elbette Türkiye boş mu duruyor? Durmuyor. Türkiye'de savunma sanayi bütçesini rekor seviyede arttırdı. Ama bu ekranlarınıza yansıyanlar, haberlerde duyduklarınızdır. Savunma sanayi konusu olduğunda her zaman deriz ya, bir buzdağı vardır, bir de buzdağının görünmeyen kısmı vardır. Türk savunma sanayisi hep bu şekil işler. Avrupa bu işe bugün uyanmışken, daha doğrusu yaklaşan fırtınayı bugün öğrenmişken, Türk devleti 80'li senelerde başlayıp son 10-15 senede bütün mühendislerimizin Türkiye'ye de dönmesiyle müthiş bir atılım yaparak silah sanayisini geliştirmek için bir mücadeleyi başlattı. Ve bunda da çok büyük sonuçlar aldı. İşte dünkü videomuzda bahsettiğimiz İran olayında kullanılan Akıncı'yı gördünüz. Bu dünyaya Türk savunma sanayisinin gücünü bir kez daha göstermiş oldu. Lakin bu sadece fragmandı. Şimdi asılı Kızıl Elma ile geliyor. Kızıl Elma da 1-2 ay içerisinde seri üretime gireceği bilgisi mevcut. Hatta belki de seri üretim başlamıştır bile. Genelde böyle olur. Buna defalarca şahit olduk. Hatta yeni biten bazı sistemler de var. Bu sistemler savaş esnasında gerçekten oyun bozacak sistemdir. Bir sonraki videomuzda bunu anlattığımızda kulaklarınıza inanamayacaksınız. Ve devletinizin gücüyle bir kez daha gurur duyacaksınız. proud to our state amazing video aur isme jo jo batayi gayi hain cheeze no doubt jo achanak se unki death ne jo hai ek wavela to macha diya hai puri duniya mein kyunki kyunki ye jo jitna bhi area hai turki ke ird gird jitna bhi iran sham aur ye sare syria aur ye palestin ke kareeb hai to kyunki palestin ki jang bhi abhi khatam nahi ukraine bhi abhi usme hai aur bahut zyada masle masail hain is pure region mein तो किसी ना किसी तरीके से जो है ये बात तो है कि बहुत कुछ हो रहा है लेकिन कब कैसे हो जाए उसके लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए और तुर्की का जैसे बताया कि उसका डिफेंस सिस्टम जो है वो बहुत ही मजबूत है माशाल्लाह कि जितना जैसे आइसबर्ग होता है वो ऊपर से कम दिखता है लेकिन अंदर उसकी गहराई ज़्यादा होती है तो उसी तरह ही है तुर्की का तो अमेजिंग और जितने भी लोग हैं वो तुर्की में जितने भी हैं सारे के सारे वो पूरी उम्मीद हैं और इस बात पर यकीन रखते हैं कि कभी भी पहले किसी ने तुर्की को को नहीं हरा सका तो अभी भी हम हमेशा की तरह जीतेंगे और हम कभी चेंज नहीं होंगे पूरी दुनिया बेशक चेंज हो जाए लेकिन हम अपने रूल्स रेगुलेशंस अपनी जो है अपनी सकाफत अपनी हर चीज़ जो है रूट्स वो नहीं छोड़ेंगे और वो कभी चेंज नहीं होंगे तो अमेजिंग आप बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे तो वीडियो अच्छा लगा और नो uh, डाउट no uh, जो इस पर पॉइंट्स बताए गए हैं वो वैलिड पॉइंट्स हैं और तुर्किश टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी है और uh, सबको हैरान किया हुआ है और ये 
اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کہیں بڑھا چڑھا کے نہیں وہ ہر جب بھی کوئی موقع ملتا ہے وہ پروف کرتے ہیں اس چیز کو تو پلیز کمنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگا اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ہمیں بھی لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبائے گا تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا لنک آپ کو ٹائم پہ مل سکے اسی کے ساتھ آج کا ویڈیو ختم کرتے ہیں پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اپنے گھروں میں محفوظ رہیے گا اللہ حافظ